ഇങ്ങനെ ആ ഇമാം മാലിക് തങ്ങൾ പിന്നെ മതിയെന്ന് നിങ്ങളെ പൈസ കൊടുത്താക്കും ഷാഫി ഇമാമിന് ചെറിയ കൊടുത്താക്കലൊന്നും അല്ല ഒരു പേർത്ത് തന്നെ വന്ന പത്ത് പതിനൊന്ന് കൊല്ലം ജീവിക്കാനുള്ള ഒക്കെ തരത്തുള്ളത് എന്റെ അധിപനായ റബ്ബ് എനിക്ക് തന്ന വലിയൊരു നിയമത്തുണ്ട് എന്താണെന്നറിയോ കേട്ടോ ചെറുപ്പക്കാരെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മവങ്ങന്മാരെ അലിമീകളെ കുറ്റം പറയുന്നവരോടൊന്നിച്ച് അഭിപ്രായം പറയുകയല്ല വേണ്ടത് സയ്യിദന്മാരെ ആക്ഷേപിക്കുന്നവരോടൊന്നിച്ച് ഇരുന്ന് അഭിപ്രായം പറയുകയല്ല വേണ്ടത് ഇമാം ഷഹറാനീതങ്ങൾ പറയുന്നു അലിമീങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ സ്വാലിഹീങ്ങളും മറ്റ് മുസ്ലിമീങ്ങളും ചെയ്യുന്ന നല്ല കാര്യങ്ങൾ കാണാനും സന്തോഷിക്കാനും എന്റെ റബ്ബനിക്ക് വലിയ നിയമത്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഞാനൊരു ആലിമിനെ കാണുമ്പോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നല്ല കാര്യത്തെയാണ് വിലയിരുത്തൽ ഒരു സാലിഹായ മനുഷ്യനെ കാണുമ്പോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങളെയാണ് ഞാൻ സന്തോഷത്തോടെ കാണാറ് ഒരു സാധാരണ മുസ്ലിമിനെ കാണുമ്പോ അവരുടെ നല്ല പ്രവർത്തനത്തെയാണ് ഞാൻ കാണാറുള്ളത് അവരുടെ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ബാഹ്യമായ നിലപാട് നോക്കിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇത് ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ അവരുടെ രഹസ്യത്തിലേക്ക് ഞാൻ ഹൈറു കൊണ്ടല്ലാതെ തിരിഞ്ഞു നോക്കാറില്ല കാരണം ഒരു സൃഷ്ടിയുടെ ഉള്ളിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലാൻ അമ്മ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അയാളുടെ ലാഹിർ നോക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതെങ്ങനെ കിട്ടി ഏർന്ന് കിട്ടി ഏരി പോയി ഇതൊന്നും നോക്കാൻ അല്ല നിങ്ങൾ ആരും ഏൽപ്പിച്ചിട്ടില്ല പടച്ചോന്റെ അടിമക്കൈന അവകാശം അവർ ഹലാലായ മാർഗത്തിലൂടെ അള്ളാഹു അവർക്ക് കൊടുത്തു അവർ സന്തോഷിക്കുന്നു ജീവിക്കുന്നു അലഹമില്ല അവർ ചെയ്യുന്ന നല്ലത് കാണുന്നു നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കി എത്ര വലിയ നിയമത്താണ് ആ സയ്യിദവറുകൾ നമുക്ക് തന്നത് സുഹാനല്ലാ എത്ര വലിയത് എണ്ണി തീർക്കാൻ കഴിയാത്ത അത്ഭുതം മഹാനായ സയ്യിദവറുകൾ തകിട എഴുതിയിട്ട് അത്ഭുതം കാണിക്കുന്നല്ല തകിടിയൽ പെണ്ണും കള്ളാസൊന്നും കയ്യിലൊന്നുമില്ല വരുന്ന മുഗ്മിനീങ്ങൾക്ക് സ്വലാത്ത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു വരുന്ന മുഗ്മിനീങ്ങൾക്ക് ഖുർആാനോദാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു വരുന്ന മുഗ്മിനീങ്ങൾക്കൊന്ന് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലൂതി കൊടുക്കുന്നു അവിടത്തെ മുത്തപറക്കായ നാവുകൊണ്ട് അങ്ങനൊന്നും വേണ്ട ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നു അള്ളാഹു അത് കബൂലാക്കുന്നു അതിന് അസൂയ വെച്ചിട്ട് എന്താ കാര്യോ അങ്ങനത്തെ ആ വലിയ സാന്ത്വനത്തിന്റെ വാക്ക് സാന്ത്വനത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം മഹാനായ മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാര് പഠിപ്പിച്ചല്ലോ നൂറ് ഹജ്ജ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ പ്രതിഫലമാണ് കഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരാളൊരു വാക്ക് കൊണ്ട് പ്രവർത്തനം കൊണ്ട് സന്തോഷിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് മഹാന്മാരായിരിക്കുന്ന മഹാന്മാരായിരിക്കുന്ന സ്വാലിഹ്യങ്ങൾ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുകയല്ലേ അവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നൂറ് നൂറ് പ്രാവശ്യം ഹജ്ജ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ പ്രതിഫലമുണ്ട് ഒരാള് സാന്ത്വനത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം നടത്തുക എന്നത് മഹാനായ പറയുകയാണ് കേൾപ്പത്ത് ഏ വൈ പതിനൊന്ന് നാൽപ്പത് വണ്ടി ഒന്ന് അടിയന്തരമായിട്ട് മാറ്റി കൊടുക്കണം അവിടെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടിയ വാഹനം പെട്ടെന്ന് അവിടെ പോകാൻ പോകുന്നത് കേൾ പത്ത് ഏ വൈ പതിനൊന്ന് നാൽപ്പത് വളരെ പെട്ടെന്ന് മാറ്റി കൊടുക്കണം മഹാനായ വിസുഖുനാരിസ്രോദിയുള്ളാഹുവിന് പറയുകയാണ് നൂറ് കൊല്ലം ഒരാ നൂറ് പ്രാവശ്യം ഒരാൾ ഹജ്ജ് ചെയ്തതിനേക്കാൾ ഞാമത്താണ് ഒരാളെ വാക്കുകൊണ്ടോ സമ്പത്ത് കൊണ്ടോ പ്രവർത്തനം കൊണ്ടോ സാന്ത്വനിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് വന്യരായ സയ്യിദവറുകൾക്ക് പോരെ കടന്നുറങ്ങാൻ അറിഞ്ഞുകൂടായിട്ടല്ല കാണാൻ വരുന്ന ആയി പതിനായിരക്കണക്കിന് മുഗ്മിനീങ്ങൾ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ രാത്രി വരെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് അഞ്ചു നയാ പൈസ കൈമടക്ക് വാങ്ങുന്നില്ല ഇവിടെ സ്വരാത്തിന്റെ മജിസില്ലേ ഇവിടെ ബക്കറ്റ് പിരിവ് നടത്തുന്നില്ലേ ഇങ്ങനത്തെ സദസ് ഉപയോഗിച്ചാൽ എത്ര ലക്ഷങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാം ദീനിന് ആവശ്യം വരുന്ന സമയത്തല്ലാതെ നൂറ് റുപ്യ ചോദിക്കുന്നില്ല ഇതിന്റെ ചെലവിലേക്കല്ലാതെ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നില്ല അതും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് സയ്യിദവറുകളല്ല 
ഇവിടെ ആയാലും വായാറിലായാലും അതിനൊക്കെ അതിന്റെ കമ്മിറ്റിയുണ്ട് അവരാണ് അതിന്റെ വരവും ചെലവും കണക്കൊക്കെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് നൂറ് ഫിൽസ് മഹാനവറുകളുടെ പോക്കറ്റിലേക്ക് പോകുന്നില്ല എന്നാൽ ദിവസങ്ങളോളം ഇവിടെയും വായാറിലും ഇങ്ങനെ മിനിയങ്ങൾക്കൊരു സന്തോഷത്തിന്റെ വാക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ശല്യപ്പെടുത്തുമ്പോ ഇരിക്കുമ്പോ ഞങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചാറുണ്ട് ഒരു രണ്ടു മണിക്കൂർ ഞങ്ങൾ വർത്താനം പറഞ്ഞ പിന്നെ തൊള്ളേ വെള്ളം ഉണ്ടാവില്ല ഈ പെരുന്നാക്കൊക്കെ ഒരു സ്ഥലത്തെങ്കിലും ചൊല്ലി ഊതി കൊടുക്കണമെങ്കിൽ എത്ര സാഹസമുണ്ട് മുമിനീങ്ങളെ നൂറ് ഫിൽസ് പ്രത്യുപകാരം വാങ്ങിക്കാതെ ഈ രീതിയിൽ മുമിനീങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ആഴ്ചയിൽ നാലും അഞ്ചും ദിവസം അതിനു വേണ്ടി ദിവസം മണിക്കൂറുകളോളം മാറ്റി വെക്കുന്നു ബാക്കി സമയത്ത് പാതിരാത്രികളിൽ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും ഇങ്ങനെ ഓടിയിട്ട് അതുമായി നടക്കുന്നു ഉള്ളത് കൊണ്ട് സുഖമായി കടന്ന് വീട്ടിൽ ഉറങ്ങിക്കൂടെ അതല്ല അവിടത്തിലൂടെ ചിന്തിക്കുന്നത് എന്നിലൂടെ മുഗ്മിനീങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഹൈർ കിട്ടിയ ഞാനതിന്ന് എനിക്ക് ആഹ്റത്തിൽ സലാമത്ത് കിട്ടുമല്ലോ എന്ന് ചിന്തിച്ച് വേദനിക്കുന്നവരുടെ പക്ഷത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മാന്യ സഹോദരന്മാരെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാരെ അള്ളാഹു സുബാനഹു താല മഹാനായി ഇമാം ഇമാം ഷാറാനി തങ്ങൾ പറയുന്നു ഞാനൊരാളുടെയും രഹസ്യത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി നോക്കാറില്ല എല്ലാ സ്വാലിഹീങ്ങളും മാലിമീങ്ങളും മുസ്ലിമീങ്ങളും ചെയ്യുന്ന നല്ല പ്രവർത്തനം മാത്രം ഞാൻ കാണും അതുകൊണ്ട് സന്തോഷിക്കുകയും ചെയ്യും പഴം അന്നഹൂല യജൂസുലന അന്നഹൂല അന്നാലിമിന്ന സ്വാലിഹിം ബഹീരിൽ ഇന്ന മിസ്ലഹാവുലായി ഒരാലിമിന്റെ നിയമത്തും ഒരു സാലിഹായ മനുഷ്യന്റെ നിയമത്തും കണ്ടിട്ട് ഇതെല്ലാം ഇവർക്ക് വല്ലാത്ത നിഫാക്കും അതുപോലെ തന്നെ ലോകമാന്യൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് സാധാരണക്കാരനോട് ക്രിയാസാക്കുന്നത് അത് പിഴച്ച ക്രിയാസാൻ ലോക പ്രശസ്ത പണ്ഡിതനായ വലിയ സൂഹിവര്യനായ ഇമാം ഷാറാനി തങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ മഹാന്മാരായ ഉലമാക് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അള്ളാഹു മഹാന്മാരായിരിക്കുന്ന അഹിലുബൈത്ത് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അള്ളാഹു നൽകിയ നിയമത്തുകളും സന്തോഷങ്ങളും അത് കണ്ടിട്ട് നമ്മൾ ആരും അഹങ്കരിക്കുകയല്ല വേണ്ടത് ആരും അതിന് പിത്തിന പറയുകയും ഫസാദ് പറയുകയുമല്ല വേണ്ടത് ഇനി ഞാൻ ഒറ്റ കാര്യവും കൂടെ പറയട്ടെ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിലൊക്കെ അഹിലുബൈത്ത് വലിയ ക്രൈഡോജ് ജീവിച്ചവരാണോ കൊടപ്പനക്കൽ തനവാറ് പാനക്കാട്ട തങ്ങന്മാറ് പറയ കുടുംബത്തില്ലേ അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് മൺമറഞ്ഞു പോയവരുടെ ദറജ ഉയർത്തി കൊടുക്കട്ടെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന അഹുരുബൈത്തിനൊക്കെ അള്ളാഹു ബാർക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കട്ടെ അക്കാലഘട്ടത്തിലുള്ള വലിയ ഗ്രൈഡുള്ള അന്തസ്സുള്ള ജീവിതം നയിച്ചവരാണ് നേരാപ്പുറം കോഴിക്കോട് കുറ്റിച്ചിറ ജിഫിരി കുടുംബമില്ലേ തറവാട് വീടുപോയൊന്ന് നോക്ക് മോനെ അന്ന് ചെറ്റക്കുടിലും ഓലശറ്റിലും അതുപോലെ തന്നെ കട്ടപ്പറിയിലും ജീവിക്കുമ്പോ രാജകീയമായ നിലവാരത്തിൽ ജീവിച്ചവരാണ് അപ്പുറം നിങ്ങൾ കൊയിലാണ്ടിയിൽ കൊയിലാണ്ടി സാദാത്തുക്കളുടെ തറവാട് വീട് ചെന്ന് നോക്ക് എന്തിനേറെ എന്നറിയോ ഈ വിനീതനായ എന്റെ ചെറിയ തറവാട് വീടുണ്ട് ഔലിയാക്കളും സാലിഹീങ്ങളും വന്ന് താമസിച്ച വീടാണ് എന്റെ നാട്ടിൽ എന്ന് അറിയപ്പെട്ട ഏറ്റവും വലിയ തറവാട് വീടാണ് ആ തറവാട് കുടിച്ചപ്പോ അതിന്റെ ഒറ്റ വാതിലിന്റെ കട്ടില കൊണ്ട് ഇന്നത്തെ എട്ട് കട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അത്രക്ക് നിന്റെ പൊരയിൽ നാല് കരാത്തന പഴയ ബദാപ്പുറം തണാന്നൊക്കെ പറയുന്നില്ല കെട്ടിപ്പൊന്തിച്ച് നാലിടെന്തിനാന്നറിയോ ഒന്ന് മഹാന്മാരായ ആലി മീങ്ങൾക്കും സാധാത്തുക്കൾക്കും മാത്രം കടക്കാനിരിക്കാണ് അതിന്മേൽ കുട്ടികളൊന്നും കയറാൻ പൂടൂല മറ്റൊന്ന് അവർക്ക് നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം വേറൊന്ന് പുറത്ത് അല്ലാത്ത സാധാരണക്കാർക്ക് ഇരിക്കാനും ഒന്ന് കടക്കാനും മറ്റൊന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ഇങ്ങനെ നാലെണ്ണായിരുന്നു ആരും അത്ര അറവാട് പരമാക്കിയിട്ട് കിബ്രമാറെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതിനസൂയ വെച്ചിട്ടില്ല അതിനൊക്കെ ഓരോന്നിനും ഓരോന്നിന്റെതായ ആവശ്യം ഉണ്ടാകും ആ ആവശ്യം അനുസരിച്ച് അതിനെ വിനിയോഗിക്കും ഇനി ഞാനൊരു കാര്യവും കൂടെ പറയുകയാണ് കിബറും ഹസതും നമ്മുടെ അമലിനെ നശിപ്പിക്കും ആ കിബറും ഹസതും നം അഹുലുബൈത്തിനോടായാൽ വലിയ ആദാപായിരിക്കും സൂക്ഷിച്ചോ ഇമാം ഹക്കിം റതി അള്ളാഹു അൽഹു സഹീഹൽ ബുഖാരിയുടെയും മുസ്ലിമിന്റെയും ഷർത്തോടുകൂടെ ഷർത്തൊപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സഹിഹായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഹദീഹിൽ കാണാം നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലാ തങ്ങൾ പറയുന്നു ആദരിക്കേണ്ട ബഹുമാനിക്കേണ്ട അഖിലു ബൈത്തിനെ അവരുടെ മനസ്സിൽ നിങ്ങൾ വേദന ഉണ്ടാക്കിയാൽ എന്റെ കുടുംബത്തിൽ പെട്ടവരെ വേണ്ടാതെ മനസ്സ് വേദനിപ്പിച്ചാൽ അവനെ അല്ല നരകത്തിൽ കടത്തും കേട്ടോ 
അതുകൊണ്ട് സംഘടനയുടെ പേരിൽ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ പേരിൽ ഗ്രൂപ്പിന്റെ പേരിൽ ഒരു സയ്യീദിനെയും കുറ്റം പറയണ്ട ഒരു ആലിമിന്റെ ഫിത്രയും പറയണ്ട റസൂറുല്ലാഹി തങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാണോ അതേ ഇമാം തബറാനി റതിയുള്ളാഹു റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഹദീസിൽ കാണാം മാബാലു അഖ്വാമിൽ ഒരു കൗമിന്റെ അവസ്ഥ എന്താണ് യുഹുദൂനനി ഫീ നസബി വദബി റഹ്മി ഒരു കുൽബാഗം എൻ്റെ കുടുംബത്തെയും എൻ്റെ കുടുംബ ബന്ധത്തിൽപ്പെട്ടവരെ വല്ലാതെ ഇടങ്ങേറാക്കി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണോ അലാ അറിയണം അക്കൗമിന്റെ അവസ്ഥ എന്താണ് എന്നിട്ട് തങ്ങൾ പറയുന്നു അലാ അറിഞ്ഞോ മൻ ആദാ മൻ ആദാ നസബി വറഹ്മി ഫഖദ് ആദാനി എൻ്റെ കുടുംബത്തെ എൻ്റെ കുടുംബ ബന്ധത്തിൽപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും വേദനിപ്പിച്ചാൽ ഇടങ്ങേറാക്കിയാൽ എന്നെയാണ് നിങ്ങൾ ഇടങ്ങേറാക്കുന്നത് ഫഖദ് ആദാനി ഫഖദ് ആദല്ലാ എന്നാരടങ്ങാറാക്കിയോ അവൻ എന്റെ റബ്ബിനടങ്ങാറാക്കിയവനാ അഹ്ലു ബൈത്തിന് കുതിര കയറുന്നവർ ഒലമായിനെ കുതിര കയറുന്നവർ സാലിഹീങ്ങളെ കുതിര കയറുന്നവർ വളരെ ഗൗരവത്തോടെ സൂക്ഷിച്ചോ റസൂലുല്ലാഹി തങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു നിലനിർത്തിയ രണ്ട് ഇഹമത്ത് അതൊന്നു ഒലമാ മറ്റൊന്ന് സദാതുക്കളാൻ അവരെ വേദനിപ്പിച്ചാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിനെ വേദനിപ്പിക്കല ഹബീബിന്റെ വേദന അത് അള്ളാഹുവിന്റെ വേദനയാ അതുകൊണ്ട് മഹാ എന്തെങ്കിലും കാരണം പറഞ്ഞ് വേദനിപ്പിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ ഒരു മോഹിനായ മനുഷ്യൻ ശ്രമിക്കരുത് അങ്ങനെ ശ്രമിക്കുന്നവൻ പേടിക്കേണ്ട കാര്യം അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ ശപാത്ത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ ഞാൻ എന്റെ പ്രസംഗം നിർത്തട്ടെ എല്ലാവരുടെയും അഹങ്കാരം തീരുന്നൊരു ദിവസം വരാനുണ്ട് എല്ലാവരുടെയും ധിക്കാരം തീരുന്നൊരു ദിവസം വരാനുണ്ട് എല്ലാവരുടെയും ഫിത്രയും ഫസാദും തീരുന്നൊരു ദിവസം വരാനുണ്ട് അതാണ് കൊടാരക്കോട് കിലോമീറ്ററുകൾ അപ്പുറം കിടക്കുന്ന സൂര്യകോളം ശിരസിന്റെ ഒരു ചാണുയരത്തിൽ ഉദിച്ച് വിയർപ്പിൽ മുറ്റി പരക്കം പായുന്ന സമയത്ത് എവിടെയും രക്ഷയില്ല ഒരു തുള്ളി വെള്ളം പോലും കുടിക്കാനില്ലാതെ ഹബീബിന്റെ കൈകൊണ്ട് കൊടുക്കുന്ന ഹൗദുൽ കൗസർ അല്ലാതെ മറ്റൊന്നില്ല ആ പരിശുദ്ധമായ ഹൗദുൽ കൗസർ അതൊരക്കപ്പ് കിട്ടുമോ എന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ച് ആ ഹബീബിന്റെ ചാരത്ത് നിന്നിട്ടൊന്ന് ഇങ്ങനെ കൈ നീട്ടുമ്പോ മാറി നിൽക്കടാ എന്റെ കുടുംബത്തെ വേദനിപ്പിച്ച് നിനക്ക് എന്റെ കൈ കൊണ്ട് വെള്ളമോ ആര് താങ്ങും മക്കളെ ഈ വേദന അവിടെ ആര് നമുക്ക് പരിഹാരം കണ്ടു തരാനുണ്ട് അതുകൊണ്ട് റസൂറുല്ലാനെ ഉറപ്പിക്കുന്ന പണിക്ക് പോകണ്ട ആദരിച്ചോ അഹ്ലുബൈത്തിനെ ബഹുമാനിച്ചോ അല്ല ഒരു വിഭാഗത്തിന് കൊടുക്കുന്ന നിയമത്തിൽ അലഹമ്മദുല്ല പറയാൻ പഠിച്ചോ ഒരാളുടെ രഹസ്യം ചിക്കിക്കുത്താൻ വേണ്ടി പോകണ്ട ഒരാളുടെ ഉയർച്ചയിലും നമുക്ക് അസൂയ തോന്നണ്ട ഒരാളുടെ വളർച്ചയിലും അസൂയ തോന്നണ്ട അങ്ങനെ അസൂയയും അസൂയയും വിദ്വേഷം വെച്ച് പുലർത്തിയതുകൊണ്ട് ഒരാളും നശിക്കൂല അങ്ങനെ നശിക്കുമെങ്കിൽ ഇമാം ഷാഫി തങ്ങൾ നശിക്കണമായിരുന്നു ഇമാം ഷാഫി തങ്ങളോട് അസൂയ വെച്ചിട്ട് അവസാനം ഷാഫി തങ്ങൾ മരിച്ചു കിട്ടിയെങ്കിലും ആഗ്രഹിച്ചവര് പോലും ഉണ്ടായിട്ടില്ലേ പക്ഷേ ഷാഫി തങ്ങൾ ക്ഷമയോടെ സഹകരിച്ചു ആരോപണങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ ക്ഷമിക്കലാണ് നമ്മുടെ ബാധ്യത ആരോപണത്തിന് പകരം നമ്മൾ പ്രത്യാരോപണം നടത്താൻ പാടില്ല ആരോപണത്തിന് പകരം നമ്മൾ പ്രത്യാരോപണം നടത്താൻ പാടില്ല ചില ആളൊക്കെ ഉണ്ട് വിഷമത്തിന്റെ കടുപ്പ് എല്ലാവർക്കും വിഷമുണ്ടാവും നേതാവിനെ പറ്റി പറയുമ്പോ അനുയായികൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും പക്ഷേ ആ ബുദ്ധിമുട്ട് ക്ഷമ കൊണ്ട് നേരിടാൻ ശ്രമിക്കണം അറിയാത്ത ആളുകൾ ആരെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും വിവരക്കേട് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഓരോട് ശത്രുത ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല ഓരോ നന്നായി കിട്ടിയെങ്കിൽ എന്ന് മാത്രം ശ്രദ്ധിക്കുക അള്ളാഹു സുഹാനുഭൂത്തായ നമ്മുടെ എല്ലാ സംരംഭങ്ങളും സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ കേരള അമ്പത്തി അഞ്ച് ഒമ്പത് പൂജ്യം പൂജ്യം ഏഴ് കേൽ അമ്പത് കേൽ പത്ത് എ ക്യൂ അറുപത്തിനാല് എഴുപത്താറ് അതൊക്കെ ബ്ലോക്ക് ആയതുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് പോകാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് വരുന്നത് പെട്ടെന്ന് മാറ്റി കൊടുക്കണം ഞാൻ എൻ്റെ പ്രസംഗം നിർത്തുന്നു ആഹ്റം നശിപ്പിക്കുന്ന ദുഷ്പ്രവർത്തനം നമ്മൾ പിന്മാറുക നമുക്ക് നമ്മുടെ ആലിമീങ്ങളെ മധുഹ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് നമ്മുടെ ആലി സാധാത്തുക്കളെ മധുഹ ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടം പോലെ നമുക്കുള്ളത് തന്നെ ഉണ്ട് ഒരാളെ പറ്റിയും കേട്ടറിവ് വെച്ചിട്ടൊന്നും പറയാൻ പാടില്ല അറിയാത്തൊരു വിഷയം ഒരാൾ ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് അതിനെ പറ്റി അറിയില്ല എന്ന് പറയും ബസ് ഹലാസ് അവിടെ തീർന്നു അത് അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ അയക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ജനങ്ങളിടയിൽ വെറുതെ ഫിത്തിരുണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കും കാരണം എന്താണെന്നറിയോ സമാൻ കാലഘട്ടം ആ രീതിയിൽ ഒരു വലിയ ഫിത്തിരന്റെ വിഭാഗം വളർന്നു വരുന്ന ലോകത്താണ് നമ്മൾ ജീവിക്കു
അതിന്റെ സത്യാവസ്ഥ ഒന്നും ചോദിക്കൂല അതിന്റെ അച്ഛൻ പാസ്സാക്കല ഒന്ന് കേട്ടാൽ ചോദിക്കണം ഇങ്ങനെ ഉണ്ടോ അവൻ ചോദിക്കൂല അങ്ങനെ ഒരു ഫിത്തിനെ വ്യാപിപ്പിച്ച് അതിന്റെ മേലെ ഇട്ട് കളിച്ച് തൂഫാൻ ഉണ്ടാക്കുകയാ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് വളരെ സൂക്ഷ്മതയോടെ നമ്മുടെ വാക്കുകൊണ്ടോ പ്രവർത്തനം കൊണ്ടോ നാം ആദരിക്കുന്ന ബഹുമാനിക്കുന്ന ഒരു സഹിദിനോ ഒരു ആലിമിനോ ഒരു മുഖ്യനായ സുഹൃത്തിനോ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും വരുന്നു എന്ന നിയത്തോടെ വളരെ പക്വമായ മനസ്സോടെ കൃത്യമായ ഉത്തരവാദിത്വ ബോധത്തോടുകൂടെ നല്ല ഭാഷയും നല്ല സംസ്കാരവും നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്ക് നമ്മുടെ ആരിമീങ്ങളെയും സ്ത്രീധന്മാരെയും ആരെതിർത്തിട്ട് എന്താ ഉള്ളത് കാര്യം അള്ളാഹുത്താൽ എല്ലാവരും ഉയർത്തുകയല്ലേ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ മഹത്തായ സ്ഥാപനം മർക്കസ് എന്തൊക്കെ ആരോപണം കേട്ടു അള്ളാഹുത്താൽ എത്ര ഉയർത്തി സർക്കാർ നോളജ് സിറ്റി എന്ന് നിയമസഭയെ പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് സ്ഥലം ഉടുത്തിട്ട് ബിൽഡിങ്ങിന്റെ മണി തീർക്കാൻ ചെയ്ത ഒരു ആരിമിന് ചെയ്തെങ്കിൽ അന്ന് കൊടുക്കുന്ന സഹായത്തിലൂടെ എത്ര സ്ഥലത്ത് എന്തൊക്കെ ദീനിന്റെ സംരംഭങ്ങളാണ് നടക്കുന്നത് അള്ളാഹു അതെല്ലാം വിജയിപ്പിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു അവരുടെ ഉയർത്തുമാറാകട്ടെ അവർ അഹിലുബൈത്തിനെയും ആരിമീങ്ങളെയും ഒക്കെ ആത്മാർത്ഥമായി സ്നേഹിച്ച് അവരുടെ കഥമിന്റെ തഹത്തിലായി ജീവിക്കാൻ നാം ശ്രമിക്കണം അള്ളാഹു അതിന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും തൂഫിട്ട് നൽകട്ടെ അമീനെന്ന് ദ്വാചിത് ദീർഘിച്ചു പോയെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുക ദ്വാവസീയത്തോടെ തൽക്കാലം വിട